圣魔宗掌门欧野子幻化出的雷龙本体乃渡劫期，远在仙域宗这些小矛头之上，这些人即便是多对一以数量取胜，恐也难逃一命。这也未必，仙域宗虽是小宗，可这几人师从一人，年纪轻轻便攀上了元婴期天才。实在不好说呀！你们说欧野子实力超绝，我认同；说这几位势均力敌也不假。可这几人之中排名最末的李小白，无法与其他人比较。你看他出招遁色，完全没有其他人的身手敏捷。这一战他们必败。可传闻李小白肉身耐力惊人，抗击打能力超强。哎，不过遇到欧野子，只能算他们倒霉。快别说了。这一战可不是咱们散修能控制的，赶紧走，以免波及到我们。吵死了！经验值加六千六百六十六。棍法，师弟小心。让我师兄师姐，送走武器突破阈值，触发绝对防御系统的隐藏技能，置换乾坤，可将全部防御力置换成攻击力。拿命来尝吧！经验值加六万六千六百六十六。师傅，弟子来向您老请安了。啊，师傅是说来就来，别喊那么大声，怕老人家不聋。啊。嗯，哎，宗门大比将要开始，怕老人家特地为你准备了混元经，此技虽然基础，但胜在稳妥，不容易出问题，拿回去赶紧练。修道之人该与天争，弟子不要学基础武技，强大霸气的功法才适合弟子。大，大言不惭。跟天争，你看天理你吗？弟子可不是一般人，都说修道难，难于上青天，可弟子生来就在青天上，注定要与天地大事相争。啊、哦，嘿，我回去好好修炼，青天白日还做梦呢。咱们缥缈峰一门七人，六人独占鳌头。再不济，也得捞个名次回来。经验值加六百六十六。不愧是师傅，一巴掌能顶十头狼妖的攻击。嗯嗯嗯、恭喜宿主通过混元经习得被动技能断反。嗯，最终只能靠挨打才能升级的系统，我能退货吗
，你可是被选中的人，来此不易。嗯？就不想好好闯荡，叱咤风云吗、啊？放心。本房系统绝对说到做到，可以让你成为主宰大陆的第一人。嗯、<笑>恭喜宿主获得新手装备五件套。这都是什么鬼成就啊？好像是大师姐的声音。好漂亮的小娘子，以前怎么没见过你？是新入门的师妹吗？小师妹莫怕，我们都是你的内门师哥。<笑>不许欺负我师姐！经验值加二。哼<笑>！炼体二重的弱鸡也想学人英雄救美？有剑了不起啊！剑来！嗯，真的吗？如此需求，当师姐的我自当满足。啊啊啊师弟，还满意不？嗯，满意满意。以后请师姐继续赐教。小师弟近来体魄渐长啊。哎，看来大师姐还是不待见二师姐啊。大师姐灵力强盛，必伤了师弟腑脏。来，我为师弟治疗。呃，师姐，你是不是很久没洗澡了？身上好像有股奇怪的味道。那、啊啊，什么情况？出 bug 了！天宿主持续受麻痹毒素伤害，配合你的全防御属性，习得技能肌无力。啊！难道是二师姐对我下毒了？这不重要
。重点是，本系统还有很多隐藏成就等你解锁，尽情期待吧。嗯，好，宗门大比将是我扬名立万的第一步。哎，听说了吗？今年的门派大比入前十者，能有机会前往圣魔宗修行。啊，圣魔宗可是个名门大派，怎么会给我们名额？说是要寻找有志之士，潜入北域秘境，寻找儒道至圣北辰峰留下来的宝藏，但也得先成为圣魔宗弟子才行。啊，谁让咱们处在仙灵大陆偏远的北方地带？要想走出这弹丸之地。也只能通过这片区域内一家独大的圣魔宗了。嗯？哎，师姐，怎么不见四位师兄啊？老三和老五在外历练，老四和老六，哼，还有闲心管别人？今天你要是打输了，休怪我翻脸无情。哎哎哎哎本次宗门大比规矩照旧，前十可入圣魔宗修行，败者掉落装备也归圣者所有，比武切磋，点到即止，不可伤及性命。我第一。又是缥缈峰的七位修炼狂魔，还比什么呀？直接将名额给他们便是。哼。啊！算。大师姐，枪！还有你说。梦回鹰传。他什么毛病？听老四说的话还不知道，他进了咪咪眼造的梦。呃，到我了。嗯。好久不见，李小白。你的大师姐苏云冰近来可好啊？与李小白对战的居然是林峰。林峰，他不是刚被三长老收为真传弟子吗？有何不妥？数月之前，啊、苏云冰与林峰兄弟俩发生冲突，直接开擂台赛，将他二人一招秒杀。现在林峰得了三长老的真传，啊、估计是报仇来了。还是林峰有胆，敢单挑缥缈峰的弟子啊！大家同根仙女宗，何必这样呢？不过，缥缈峰本就是掌门为特殊照顾他们七人打造的山头，七人独享这一座山峰，着实令我等眼红。听说缥缈峰全是关系货，峰主风铃子仗着是掌门师弟，公然霸占各项资源。这次大比，我与大哥势必拿到前十，重挫你的锐气。哦，我们一方七人。还剩三余位，你和你大哥还有机会的。狂妄！狂妄！现在知道怕，林师兄，我是个正常男人，你对我开屏没用。混蛋！呀！呵，真是
摆这么大，结果伤害力这么弱。你居然用护身法宝？没有，我只是防御力高。还狡辩？有本事你攻过来！嗯，那我来了。肌无力。这家伙用的什么邪门功法？身体提不起劲儿，我怎么能止步于此？呀！呀！呀！嗯！呀！呀！呀！呀！嗯，这就结束了。看来进前十不难呀、啊。嗯，装备不错，应该可以卖个好价钱。是谁将我弟弟伤成这副模样？李李李，缥缈风，李小飞，缥缈风。小峰的名头果然大，同时进行的比赛里，就属六师兄这边人最多。哼！各位同门，还在为修行缓慢烦恼，找不到道侣自卑吗？只要二十灵石，一山修为精进，二山道者痴迷，三山宗门大比第一。哇！小师弟，你真会找地方摆摊儿。嗯。多谢六师兄镇场，掌门师傅与风铃子师伯从来难分伯仲，我期待与缥缈风交手许久了。嗯，我认输。嗯，哦，反正我已在前十，再比也没意义。倒是小师弟这把扇子有点意思，浑然天成，内藏道韵，呃，已进中品灵气。二十太亏，我出三十。啊，没四十，价高者得。这把扇子该归我。五十，李庸师傅了。啊，嗯、啊、嗯、啊。日积九金，成就达成。系统商城开启。啊，啊，宿、啊、主可在商城购买物品。嗯，今天骨折价只要五十零食，升级澡堂带回家。嗯，不错，下次一定考虑。嗯，嗯，啊，嗯，小师弟，你没事吧？啊，啊我刚封机缘，入得神梦。得此金刚神符、啊，哎呀，小师弟，你这神符不得了呀！光华流湛，一气呵成，必是大师之作呀！嗯、六师兄好眼力，这样的神符我还有三张，先到先得，上不封顶。啊！我要，我要，给我一张，我要，给我一张，我要，我要，我要，我要，我要。谁敢打我师弟的场子？这是我买，你也配拿我弟的武器？哼！李小白，上台！林莽师弟，我如今排名第九，只要你打败我，这个位子就是你的。李小白，你敢不敢一战？林莽已入驻机器，这次肯定是要你好看。小师弟，只要你不理他，他
可以奈何你不得。站！我刚才说太快，你没听清吗？我都说、哎、六师兄，我可是要成为天下第一的男人，打败林猛，位列第九，就是我扬名立万的第一步。口气这么大，中午吃韭菜了。跪下向我求饶，我可饶你一命。我可是要成为天下第一的男人，才能在这儿。<笑><笑>林猛是想把李小白打废吗？这小子傻，实力差距这么大还不认输？果然坑揍，还用了反伤法宝，但我照样把你打趴。的第九位，归我了。六师兄，比赛都结束了，我还没回去呢。嘿嘿，师弟，这次赚不少吧？看在师兄刚刚陪你一唱一和的份上，你是不是得给师兄表示表示啊？嗯，没有的事儿。师兄，我这是小本买卖，不赚的，不赚。我可是帮你把价抬高了好几倍。既然你不愿意，那我只好告诉他们真相喽。哎，好了好了，给你。哼哼哼，师弟，敞亮。下次有这种活，记得还叫我。不去。镇元国向来跋扈，眼里也只有名门正宗。这回突然冲我们求援，肯定没安好心。不错，以前也不是没被他们坑过。可神兽山脉妖兽暴动，遇事重宝出事，我们难道就干看着？嗯，不错，宝物绝不能旁落别家
，世上宝物那么多，缺这一个吗？师傅，诸位师伯、嗯，既然镇元国能派出国师前来，想必事态十分紧急。若不前往，恐会落了宗门除道卫魔的名声。吴邪徒儿说的对，你们说的都对，爱去不去？你说的，三票通过，暂停大笔，点兵出发。买点什么好呢？宿主亲自建造的水池，使用可小幅提升经验值哟。嗯。这个爱千刀的林莽下手也太狠了。嗯，买了。这这玩意儿建起来还挺麻烦，不过真有那么神？一炮就嘿。真的可以长经验、啊，老四，你变弱了。哎，慢，此池有蹊跷。嗯，丈量力。哎，嗯，嗯，那个师兄师姐。这是我的早吃，好，一起泡呗。师姐不嫌弃你，小师弟不厚道、哦。如此手艺，竟还偷藏？那、嗯、我还是再搭一个吧。为师找你们半天，你们却是躲来这里享福。师傅，咱们这是在修行呢，要不您也进来泡泡？<笑>一个个的简直不成体统，莫非你们就准备这样去圣魔宗？<笑>我来是通知你们，最近神兽山脉妖兽暴动，镇元国使者来门派告知此事，掌门通知你们即刻前往镇元国清扫妖兽。现在就出发。嗯，暴动的缘由，为师猜测，很有可能是宝贝出世，否则这些妖兽不会如此狂躁兴奋。弟子们一定会拿到宝贝。嗯，啊、出门在外，性命要紧，不要多管闲事。嗯，小白最小，你们多带带他。放心吧，师傅，我们一定会保护好小师弟的。嗯、这什么破符，压根不灵！杀千刀的李小白，一瓶普通的回春丹，居然敢买我二十灵石！李小白，我与你不共戴天！嗯嗯，师弟着凉了。嗯，来，扎个针。嗯嗯我是镇元国师李蛇金，你们可以叫我李大人或者李国师。你们仙雨宗倒是识趣，知道主动替我国排忧解难。嗯、六师兄，为什么李蛇间那么菜，却敢那么傲慢？毕竟镇元国出了个羽化飞升的大仙
，如今又坐拥数百位金丹修士。听说他们与中州势力也有关系。中州很厉害。这是仙域宗，这是镇元国，这是中州。精辟。老四，亮剑、嗯！走了。本国师还没发令，你们竟敢擅自行动！就我们几个去吗？这犄角旮旯最多就是金丹大圆满的妖兽，乱杀完事儿。嗯，是时候横扫四方了，所有宝贝都是我们的。嗯、呃，我们太不给镇元国师面子了吧？小师弟，嗯、这镇元国的金丹修者皆可自封国师。三条腿的蛤蟆难找，两条腿的国师遍地跑，咱们能搭他飞船已经够给面子了。这里妖兽众多，宝贝定不会少，咱们分头行动，给我打起十二分的精神，切勿辜负了师傅的期望。别废话了，哼！明日此时，此地集合。少妖兽呢。师姐也真是的，宝贝该怎么找？以前跟人切磋还能忍受，这里野兽这么多，若是碰上只凶猛的，被咬一口，哼、啊啊啊啊啊！好像不疼。嗯、由于宿主持续受咬和侵害，获得让人晕头转向技能。怎么咬都不疼的话，那这神兽森林就是小鹦鹉增长经验值的天堂。多亏大师姐早有准备，给我们每人一瓶隐兽散。嗯嗯嗯、有人说话。哼<笑>。小妹妹，你若将玲珑草交出来。姐姐可以放你一马。神兽山脉，妖兽暴动，咱们都是来寻宝的。放眼这么多宝贝，你不找，怎么就偏偏看上我这棵小草？再说，这是我挖到的，凭什么给你们？抢我圣魔宗的东西，活不耐烦了。<笑>大宗门的弟子就是威风，可你要是死在这儿，谁知道是我们动的手？啊<笑>杀了他！快来快来，让我修为暴涨，实力逆天！这是兽潮。
然有二十多只筑基妖兽朝这边靠近。好。呃，劳烦问下路，你们知道哪儿的妖兽多吗？宿主防御力突破阈值，晋升至九转不灭金身第一层。不灭金身第一层、嗯。大哥哥，他抢我灵药，还要杀我。我是圣魔宗掌门的首徒楚潇潇，只要你帮我，报仇不是问题。前辈恕罪，我没知错了，这就离开。嗯？等等。前辈还有何指教？这片山脉你们俩熟不熟？嗯嗯，很好，那我们一起走。嗯，才咬几下就不行了，带个路吧。我想找点厉害的妖兽，最好是金丹期的。嗯、啊，大哥哥，她是坏女人，我不想跟她一起。嗯嗯，好。那你自己走那边吧，妖兽都被我烦死了，很安全。我、嗯、我仔细想了想，知错能改，善莫大焉。算了，不跟他计较了。别装了，赶紧起来。嗯<笑>前辈，这里的恶魂已入金丹境，应该能满足您的胃口。嗯。嗯大哥哥加油！除了恶魂，这片药田就是我们的了。嗯。嗯宿主持续受到毒伤，体无力升至二级。伤害可以啊，舔一下这么多经验。嗯啊啊哎、求转金身。这位前辈的爱好，说是特殊。这妖丹的能量狂暴无比，寻常修者若是服用，必死无疑。嗯，是有点狂暴，可惜只有金丹期妖兽才能凝聚妖丹。天生异象，是龙蛇果熟了。嗯，嘿嘿，三师兄，没想到你和四师兄来了这里一连，咱们可有些日子没见了。现在不是叙旧的时候，天才地宝，有能者得之。三位小友应该不想以我天武门为敌吧？即使有能者得之，我圣魔宗在此，你等还不速速退去？九枚龙蛇果，你还想独占不成？别与他废话，强与不强，手下见真章。嘿。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
门大菜呢，喂了几颗果子就大打出手。随他们狗咬狗，先破了这庚金阵法。难难难，表面看是淡金烟雾，但每缕气息都有万钧之力。而且阵中血气翻滚，是死了不少生灵。嗯，啊，哎，哼，哼，哼，哼，哎，哎，哼，哼，哼，哼，哼。有点本事，难怪敢抢龙蛇国。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、怎么会？我劝你还是省点力气，北入元婴境，可破不开我这黑杖。哼、嗯！哎、嗯！嗯嗯嗯嗯不劳诸位费神，我等这就滚。被激活，这群人必死无疑。撤！人人,人跑了，不必管他们。这蛇已入元婴境，不好对付。我来牵制，你们破阵取果。三师兄，怎么办？元婴境妖兽已生出灵智，就算三师兄牵制住他，可一见我们靠近龙蛇古树，他就会发动精神力攻击。那就让他不能发动。说得好，具体怎么实施？嗯、你该不会是在临时想吧？我来。啊、九转金身。小师弟。
不好，他要逃！小师弟，快出来！哎，小子，放！看我心虚的技能，晕头转向！哎、啊，抱歉，来迟了。刚才那块碎片是你的？哎，这什么地方？那块碎片又是什么？为什么进了我体内？嗯、说好的灵通妖兽都会说话呢，你咋不一样啊？你倒会挑地方。醒醒醒醒醒醒了，小师弟，没事吧？啊！我的亲娘哎！小师弟，你咋修炼的？入门不到一个月就能生吞妖兽内丹啊！小师弟的修炼方法确实与众不同。好像是小师弟的声音。嗯嗯什么？我们不是来取龙蛇果吗？哎哎，嗯嗯。哎，大师姐，你别动手啊！这玩意儿宝贝着呢。嗯。一颗龙蛇果就能强化肉身与根基，让日后修炼的道路更加顺畅。如今生出九颗、啊，难怪所有妖兽都狂躁了。那咱们就把果子都带走，一次性解决问题。啊强化肉身，这时候能千回仙羽宗吗？<笑>小师弟，你怎么比我还财迷？灵树落地就不能移动，再想要这果子，得等百年后了。哎，来，咱们分果子了，五师兄一颗，我一颗，四师兄一颗，我一颗，三师兄一颗。<笑>嗯嗯，我一。啊！一边去！呃，嗯，呃，嗯，小白修肉身，拿两颗阵风就这么高伤害？你们竟敢夺本座种下的龙蛇果！本座只是在这山脉中暂时歇脚，顺便运养下龙蛇果树。没想到只是离开一会儿，果实就被你们摘了。嗯？啊！我的碎
片呢？谁拿了我的碎片？那块碎片是他的，但他没说狗子的事。难道是那条狗自己跑进幻境的？长这么大，还没见过能和大师姐打的人，他居然将大师姐瞬间定住，这家伙实力难测，居然是渡劫器，撤！拿了本座的东西。还想跑？黑杖！我的上品玲珑笔啊！撤！哦。传送符能将人瞬间传送到千里之外。一顿乱锤！你这女娲根骨不错，年纪轻轻就触及元婴境界，是谁门下弟子？你是。州邪宗的修士。扛住本座的威压，确实修为不凡。北域荒败，培养不出这等弟子。你们能认出本座功法，难不成也是中州来的？哼！不说，那就都死在这儿吧。这是邪毒，沾上一点都能损毁根基。翻跟随本座多年，吸收无数天才生灵，能死在他之下，是你们的荣幸。师姐小心！居然还持续伤害！哼！各位，都准备好了吗？自然。神之月。小师弟，做好准备。今日咱就给这家伙一个惨痛教训，让他知道我们火灵洞不是好惹的。好，就让他见识一下我们的真本事。苦自量力。嗯，看招！九转金身，我来当肉盾，师兄师姐放心攻击。真。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，也太没默契了吧！攻击好厉害，我的九转金身都防不住了。想跑，跑得了吗？千里搜魂大法，几个小辈，难不成一瞬能逃出千里之外？我本座抓到你们，一定要将你们挫骨扬灰，方能泄心头之恨。嗯，还好给的符够多，你师兄师姐的机警应该早就跑出侦查范围了。这玩意儿还挺长经验值的。可惜再留下去，还是小命难保。还得找机会开溜，怎么可能找不到人？他们用的是什么符啊？哼哼，千里传送符，一瞬千里，值得拥有。漩涡原化的元尊，定。小白怎么没跟来？他没看懂我们打的暗号。嗯，好像是呢。走之前还看到他在跟邪修搏斗。那他……呃，放心，小师弟秘宝一大堆，他肯定是想走之前再挑衅那家伙一波。而且我还特地留了假名，那邪修肯定找不到我们。你们先回宗门，我去接小白。我还会犯同样的错误。这血魔元化天尊，乃是本座元神所化。别说这小小的一方天地，就是整个神兽山脉，也能定住。哼！啊！检测到宿主持续受血魔元神伤害。不想死就快跑！我跑！一跑站有什么用？这个小宝贝逃生啊！无视定身术，就你了。志向碎片式的，若是让师尊知晓此事，不光是你们，就连我也绝无活命的机会。必须尽快给我找回来。是是。大人，嗯，附近并无外人踪迹，只找到这个人。我只是路过，什么都不知道。那你就去死吧。哎，等等。我是圣魔宗长老元芳，掌管门派内门大小事宜，有什么差遣，小的都可以去做。那你认识一个叫张瑞的少年修者吗？认识认识，他是天武门弟子，少年天才，也在这里驱除妖兽。天武门，霍灵洞居然与这种名不见经传的小门派有牵连，找出张瑞。夺回碎片，是。小的必定鞠躬尽瘁，祝大人夺回碎片。很好，很
本座只许你做一件事。司徒姑娘，此行收获如何啊？燕一找到一株真阳草，马上就能突破炼气九层了呢。那些大家族圈养的那些蠢货，妖兽开启灵智就要五百年，能通晓人性，听懂最基本的指令已经很不易了。听懂有啥用？又不听话，还不如我这头老牛好使。这狗好像真跟城里那些蠢货不一样啊！他好像要带我们去什么地方？那就去看看，说不定还能得到什么宝贝。啊啊啊！这是。这人死的好凄惨！啊啊啊！啊！周围是是足迹妖兽，小狗，你有办法驱赶妖兽吗？啊啊！筑基境都没秀出内丹，这个邪修的武技还能吸收敌人力量恢复伤势，这不就和九转金身的修复效果叠加了？这不是重点，你现在不断被血魔侵蚀，只有提升防御等级才能缓解。啊，之前还是濒危，现在已经减成严重。你还完成个花样作死的隐藏成就。得到一台价值三万灵石的重型大卡车，居然还有这个！公子，嗯，那要不是两位过来，那群妖兽也不敢靠近。小伙子看着来历不凡，说不定是你的机缘。啊、光
过去了还能镇守妖兽，这位公子的修为好强。啊啊啊！怎么，莫非在你眼中，你家主人的本事算不得什么？啊！啊你比他强，刚才遇到妖兽，你怎么躲他戒指里？躺了两天了，怎么还不醒过来啊？因为你伤得很重啊！血魔青石又一直在吞噬你的生机。不过别担心，九转金身的恢复速度已经和吞噬速度持平，再过一会儿你就能醒了。嗯，还好我运气不错，被司徒姑娘捡了回来，否则这么长的昏迷时间，早落邪修手里了。现在那家伙肯定在到处找我，有没有改变样貌的道具，能让我做个伪装？嗯、啊，这几天零食消耗太多了，都快把之前赚的用光了，都只好醒了，还得想办法赚些零食。嗯、爷爷，我把莫大夫带来了。零食可得备足了，我的出诊费可是很贵的。哎呀，莫大夫放心，老头子都准备好了。那面色发青，中毒了。你的脸？<咳>这是邪魔阴毒，他被修炼出元神的大能所伤，居然还能活下来。修出元神，最低也是元婴境，他。震惊我不要的，我一个小小郎中可治不来这个。两位放心，我的嘴绝对严实，一个字儿都不会往外传、啊啊。公子，这是醒了。公子，你没事吧？公子可想要些什么？我想静静。触感还挺真实，我这情况再走有点赌命，还是打个系统澡堂泡泡升级吧，就尽快消除血魔侵蚀的状态。嗯，狗子，我能得救还是多亏了你。嗯，给你取个霸气的名字吧。嗯，尼古拉斯二狗子。哦，你还会写字儿，独一无二，<笑>这名字确实整个大陆独你一份儿。至于这么高兴吗？走，外头转转去，找个合适的地方建澡堂。王二狗，我已经说过很多遍了，我是不会嫁给下流的。嗯，啊、有人跟你偷名哎。我家少爷不嫌你贫民区出身，愿意纳你为小妾，亦是莫大的恩赐。你别敬酒不吃吃罚酒。我孙女天资聪慧，是修道奇才，岂容你们祸害？<笑>我家少爷八岁就突破炼体入主级，一十八还停在炼体，还修道奇才。<笑><笑>那有人？没没人。闪开！谚语。哎，大半夜不在家睡觉，跑来这儿调戏良家姑娘，真让人看不下去。男人，难怪你不肯嫁给我家少爷，原来是藏了个小白脸儿。嗯嗯，敢跟我家少爷抢女人，活得不耐烦了。你们的修为也太低了，一点经验值没长。这
你看起来还不错，要不打我两下试试？看来你灌注全部灵力的一切。找不了经验值。能做。这块牌匾有揽客功效，以后你要是开店，只要挂上它，就能吸引范围内的顾客。嗯，这个效果可以。下家可是古月城的大族，公子对他们动手，只怕……放心，他们要敢再来，我照样打出门去。<笑>那个，还未请教公子尊姓大名。哦，我叫……既然要隐藏身份，本名肯定不能说了。叶、嗯、良辰，之前多谢姑娘仗义相救。良辰公子客气了，小女司徒烟雨，这是我爷爷司徒空。嗯，你们有废弃不用的房屋吗？<笑>为何建了一座水池？嗯，它叫汤能一品，只要泡在里头，不仅能护肤养颜，连修为都能小幅度提升呢。烟雨姑娘要试试吗？啊，我不不必了。哈哈哈若公子不嫌弃，老头子愿意一起泡。嗯这水池，啊不，这汤能一品果然神奇。老头子停滞多年的修为，居然有了增长。哦，简易版的汤能一品，长经验太慢，还是得找合适的地方建个高端的，这样才能尽快升阶，消除负面状态。哎、嗯，<笑>公子。<笑>能不能再建一个汤能一品，给烟雨单独使用啊？啊，好，我现在就去。嗯，啊，烟雨姑娘，之后你就在这里面修炼吧。嗯，多谢公子。啊，对了，你知道城里有什么高端铺子要转让吗？我的汤能一品有个特点，场所越高端，装修越豪华，助长修为的效果就越强。嗯，我记得关越酒楼隔壁的茶社在转让。<笑>不愧是古月城第一酒楼，周围还是蛮热闹的。哎，掌柜的
你要出售这座茶楼啊？嘿嘿，是的，是的，公子要买啊，看个价吧。呃，嗯，嗯，嗯，五百零石，哎，贵了，五十。公子拿我寻开心啊？我这茶楼地段一绝，每天的客流量成千上万，盘下绝对稳赚不赔。要不是老家有事儿必须回去，我都舍不得转手。隔壁的观月酒楼茶水酒水俱全，人去了那边，谁还来你这儿喝茶？我看你是被抢光了生意，干不下去，才出售茶楼吧？五十属实少了，我也不骗公子，一口价两百零石。六十，一百五，不能再低了。七十，一百。当初我盘下店铺就这个价，成交。你们这帮饭桶，真是的，什么招都没看清就晕了，真是丢我吓得我的脸。是，是那个小白脸。这么一两经验，偌大一个古月城，难道全是菜鸡呀、啊？嗯。少爷，就是他伤的我们，就是，您可要替小的们做主啊！这小白脸敢抢您的女人，小的给您废了他！躲啥？都给我上！把这小白脸带走，我要让他生不如死！你们聋了？少爷，我们打不过他。月城禁止私斗，夏少爷，您这是？你们来的正好，给我把这小白脸拿下！没听到夏少爷说的话，捆了。现在知道害怕了吧？晚了，他摔了我的马，先砍他双手。你来来来，这这砍，千万别留情。看你小子嘴硬到什么时候？嗯。我也只能靠澡堂提升经验了嘛。这里太让我失望了，一个能打的都没有。你们这些废物，你们拿的都什么破铜烂铁？人没事儿，刀反而断了。少爷，这小白脸确实邪乎，身体硬的跟金刚石似的。我之前也砍不动他。小子，你很嚣张啊！哼，来打我呀！呀、嗯，疼、嗯！总算像样了。
。再来，有什么必杀技都使出来。哎，你也来啊，所有人一起上都没问题。找死！不行，伤害太低。混蛋！哇！哇！少爷小心！啊！啊！啊！啊！夏少爷可是筑基三杰，这小子不简单啊！呃，什么？你说城主大人找我，这么重要的事儿，怎么不早说啊？啊，我没说。小子，今天算你走运，再让我遇到，定不饶你。没想到跋扈的巡逻队也有认栽的时候。可不是，今天出来的值能看到下流吃瘪，<笑>大快人心、嗯！闭嘴！敢跟我作对，知道我是谁吗？我不需要知道你的来历，但司徒家不是你能招惹的。懂？少爷，这小白脸不仅长得比你好看，还比你有气质有实力，完败呀、啊！闭嘴！嗯。嗯你等着，我哥不会放过你的。那让你哥快些来，别让我久等。嗯，这么好的马，你家主人见不要你，就跟我走吧。唰。我都出去了两个时辰，这爷孙俩居然还在泡澡，就不怕泡秃了皮？烟雨姑娘，老爷子，我回来了。梁山公子，你终于回来了。澡堂水温不如之前舒适了，可有法子加热？公子的澡堂实在不凡，我能感觉到修为已有突破之感。老头子停滞十多年的修为也突破了，如果可以，老头子想一直和公子泡澡。<笑>你们的境界太低，呃，良辰都感觉不到你们的进步。这本功法应该对你们有帮助，拿去修炼吧。这可是宝贝呀、啊，比我们修炼的功法不知高明多少倍。公子，这太贵重了，烟雨不能要。这不算什么，先将就着练，以后给你们换本更好的。哦、公子，我新建了座澡堂，希望你们能帮我一起打理啊！当然了，在那里面修炼，修为也会上涨更快。老夫双手赞成。呃，烟雨谢过公子了。夏川哥，你可要替我做主啊！有个叫叶良辰的家伙打我，抢我女人，还当众羞辱我，实在太可恨。大吼大叫的像什么样子？小心冲撞了贵客！呃，诸位别见怪，我这小儿子脑瓜不太好使。如此亮丽，开枪！九转金身，快来当肉桌！师兄，这
姐放心过去。这些人，你可见过？天武门张瑞偷了大人的宝物，你找个机会，把他带到我面前。是，不过以几位大人的本事，天武门根本拦不住。为何？天武门虽不住流，但与中州有着千丝万缕的关系。大人不欲将事闹大，务必秘密行事。那几个黑袍人是谁呀、啊？看着怪瘆人的。不该打听的少打听。嗯。对了，你刚嚷嚷的叶良辰，本就是个外乡人，胆大包天，敢跟我抢司徒烟雨，我们不能放过他。瞧你这点出息。嗯。他人在哪儿？我带你过去，夏春哥。你一定要狠狠教训这小子，否则男性我心头之恨。嗯嗯嗯嗯、滚滚滚！我们关月楼是你这种穷鬼能进的吗？进去看看都不给。上午不还是茶楼，怎么突然成了澡堂子？嗯，烟雨姑娘负责女澡堂，老爷子负责男澡堂，我负责收钱，就这么愉快的决定了。泡澡这么私密的事还能开店，简直有伤风化。让、嗯、烟雨过去招待客人。欢迎二位来我们陶能一品。咱的澡堂可以辅助修炼，泡一个时辰的效果，可比服用灵丹妙药还管用呢。哦，那价格、嗯、都写着呢。嗯。啊？啊？有没有搞错？这么贵？隔壁关月楼都不敢这么定价，你们这是抢零食啊？嗯烟雨，二位可以先试泡半个时辰，看看效果。好、啊、好、啊，就泡半个啊，不，一个时辰。好的，里面请。竟大圆满了，体内经脉拓宽了不少，之后修炼引入灵气，岂不事半功倍？多谢老板的一早之恩，李雅此生难忘。往后老板有用得着李雅的地方，定当赴汤蹈火。嗯，这个李雅也是城中大家族出身，还是根独苗来，不过没修炼天赋。这么多年，李家不知在丹药上砸了多少灵石，还是收效甚微。如今你助他半步入金丹，不只是他，估计李家也会感激涕零。那就请李少爷以后多照顾小店生意了。嗯、臭要饭的，别等等。嗯嗯啊、算你走。<笑>夏春哥，你小白脸就在里头！小白脸，你给我出来受死！夏流，我王家也是城中大族，你无缘无故出口冒犯，是想与我王家为敌？我说的不是你，那你是想与我李家开战？你们上赶着认什么？我说的是这个小白脸儿。哎
哎，老头子又糙又老，小白脸实在是不敢当啊。<笑>可恶！我要杀了你！你怎么拿了爹的刀？啊！旧的猖狂！没关系，你让他砍了。老板放心，我一定会保护你的。这点修为就别出来丢人现眼啊！都发挥不出这把好刀的威力，想来啥呢？你不是要打架吗？走，拜托过两招。在这古月城，就算是城主，也得给我夏家三分薄命。你一个外乡人，竟敢对我弟动手，是有什么屏障？嗯，凭我本事大，凭我比他强。叶<笑><笑>良辰，你就算自断双臂，跪在我面前认错，今天也别想好过。来呀、啊、来呀、啊，良辰不介意奉陪到底。等我割了你的舌头。看你还怎么大放厥词！哼！嘿，这掌法似与神兽山脉的中州邪修一脉相承，难道夏家跟那邪修有什么关系吗？你，你用了什么邪法？你猜，猜中了我就嘿嘿嘿！哥，少听那胡扯！他是用了反伤法宝，你用爹的刀，什么法宝都能砍碎。李、嗯、雅，你敢与我作对？哼，别人怕你夏家，我可不怕。我说了，老板我罩的。嗯，用力点。嗯不是要我跪地求饶，怎么你先跪了？可恶！破云刀！啊！哈哈！来吧，杨辰公子。公子，别过来！你也让良辰很失望啊。嗯，你家还有能打的吗？都叫过来一次性解决了吧？怎么一个个打？很耽误良辰做生意、啊，都来！看，你看你还急了，这样不好。你变弱了，良辰就不想再打了。看，走你个！哇，飞真远。大家是不是觉得我很强？想知道为什么吗？因为我天天在里头泡澡啊！你们看李家少爷，进去前刚入筑基，出来直接筑基大圆满，泡了我汤能一品的澡堂，保证修为飞升，大夏家弟子如牵挂。嗯
，真有这么厉害？我们也试试，试试去。走啊，走，试试。这一架没白打，拉客效果满分。夏家根基深厚，还有数座大城来往密切，今年甚至拿下了三个入圣魔宗进修的弟子名额。嗯，三个名额怎么了？你可能不知道，圣魔宗是北域第一大派，城主好不容易才拿到五个名额，分发城内大族，可夏家跋扈，强行霸占了宋秋两家的。若非我与王兄的家族有些底蕴，只怕五个名额能全给他们抢了。夏家不好惹呀、啊。嗯、呃、嗯，别怕，你是我的朋友，我一定不让夏家欺负你。从今天开始，我就守在店里为你护航了。就算是朋友，泡澡也要收费啊。嗯。嗯乞丐还想来洗澡，走走走，身上味道冲死了。哎，啊、老板，你还做不做生意了？赶紧让他滚蛋！来者是客，老爷子，想泡几个时辰？里头可是混池，你要我们跟着脏乞丐一起洗？你有他没我，我估计里头的客人也不会接受。良辰不喜欢废话，只要付得起零食。都一视同仁。嗯，小伙子品行不错，没有看人下菜。你这张面皮也弄得很精致、嗯嗯。这来头什么来路？居然能看穿我的美妆、嗯嗯。不过老叫花子身上没零食，只有一壶好酒。你喝一口，就得让老叫花子在里头待上一天，如何？一派胡言！你知道在里头待一天？得花多少零食嘛？宋主持续说酒香伤害，其无力只能升天，转化为高级技能醉气。好厉害的酒，闻个味儿就能增加经验，喝上一口还了得。嗯，这酒，嗯，近视的状态就会减少。嗯，嗯，打住！这可是老头子的宝贝，只能喝一口。这酒可不是一般人能销售得起的。本以为这小老板最多盛几滴，没想到喝这么一大口都跟没事人一样，不简单呐、啊！你进去吧，你中途出来，默认你泡澡结束啊。老板，你店还开不开了？让个乞丐进澡堂，这水岂不是成了臭水沟？嗯，好恶心！我要换水，换水。嗯
这样可吸不到顾客。有吗？污水处理器，你值得拥有。你好久没出来了，因为你都不需要我了呀。嗯、系统还会傲娇。嗯嗯嗯，这个怎么？恭喜宿主完成隐藏成就，系统解锁更多功能，以后不进系统空间就能买东西啦。哪来这么多奇奇怪怪的隐藏成就？嗯这粉末是何宝物？好像也能助我修行。啊！嗯。老爷子，烟雨姑娘。嗯。嗯倒一瓶到女澡堂，以后每天开张前，男女澡堂都要倒一瓶。嗯，嘿嘿，老爷子，你要再让我喝一口酒，我就升你为本店第一位包月 VIP， 怎么样？嗯，泡一次就够了，老叫花可没时间，天天来。嗯。泡澡泡的是心情，讲究一个舒心，就是洗干净太片面。你该多发现澡堂子的美好才是。嗯，比如，比如那扇门后的世界，嗯、你不向往吗？只要天天待在本店，何处看不到美人？<笑>可现在没有美人来泡澡啊，老叫花不信。哎，今天才开张，名头还没打响，过两天肯定会有。我可以给你办个不收零食的体验卡。好、啊，若真如你所说，这酒老叫花双手奉上。嗯，这就。嗯，所以我们还是要齐心协力。嗯。孩儿发现一处宝地，里头的水居然能助长修为。你看李雅，已经半步踏入金丹境了。雅、哦、儿，你真突破了。哎呦，快将水拿给我看看。嗯、爹，你要能解开他的配方，供我皇家弟子享用，何愁家族不兴？刺鼻的味道，是放了什么草药？嗯，有点酸臭，还挺苦。哎，不应该啊，在澡堂的时候味儿挺香啊。澡堂？嗯，对啊，新开的汤能一品澡堂啊。难道这水只能外泡，不能内服？竟敢让我们喝你的洗澡水，冷冷冷静啊！我上辈子是造的什么孽，生出你这么个倒霉玩意儿？老兄，我来替你收拾这逆子。爹，各位叔伯，我真是分享好东西啊！洗澡水当初修炼上药，你脑子里装的都是什么？难怪良辰老板由着大家把水打包。原来出了汤囊一品就无效啊！嗯，二狗子，是你说有宝贝我才跟来的，结果跑这么远，毛都没看到，你带错路了。嗯？嗯？哎、嗯，你不是那个那个谁来着？仙雨宗林猛，也是送你下地狱的人。哎，哎，哎，呀，哎。
我只是路过，无意惊扰前辈，这就走。哎，等等，你不管你的同门了？他偷袭前辈，该死！啊啊啊！行不行？别装了。嗯，你干啥？风师兄把那家伙引走了，我们快去找宝藏。叫好了，他没啥鳞毛。等、啊、我，还手一下，送我书。好像挖到了。可我交手那人实力不凡，凤无邪活不了。你再一死。宝贝就是我一个人的。找到了，这就是风无邪说的宝贝。你，你这二狗子还真是改不了吃屎。那是灵兽的仙针，实用可大幅助长灵力。我根据古籍所述方法探查了好久，没想到便宜了一只小狗。你们怎会？刚才我和师弟挖宝的时候，有只筑基妖兽冲了出来，他他被打碎的头骨上有你的灵力。残害同门，我要拿你无惧剑师傅！哼，装什么正人君子？你之前不还觊觎李小白的宝贝，想对他下手、嗯？李小白资质平平，再厉害的宝贝到他手里，也发挥不出应有效果。嗯、我是让宝贝有个更好的归宿，何况我夺宝不会杀他，不算触犯宗规。少废话，想拿我，你要你有个本事！好不少灵力吧。
多谢前辈好意，我能妥善处理。嗯，告辞。啊，对了，我们不是来找宝贝吗？啊，你说把你吃下去的，就是要找的宝贝。啊，所以我大半夜跑这么远，就是找一坨屎，而且最好还被你吃了。啊啊啊啊！给我站住！今晚我就把你涮了，夜宵吃狗肉火锅。爹。那个叶良辰嚣张的不得了，不仅说我们夏家没一个能打的，还说哪怕全古月城的修者齐聚一堂，都不用他出手，他养的那条狗都能遭到所有人满地找牙。被个外星人欺负了两次，你还有脸说？真是把我夏家的脸丢尽了。爹，叶良辰开了家澡堂，号称泡了就能助长修为，将全城的修者都骗了去。对咱家的生意影响很大呀。这就是一堆普通材料，所谓的助长修为，不过是噱头罢了。我就知道叶良辰是个骗子。哼，既然泡澡能吸引这么多人，我们何不效仿？他叶良辰的一个小澡堂。还能比过我们杂灵石建造的高端澡堂？好，我们抢他生意，砸他场子，还要让他身败名裂，求生不得，求死不能，只有这样，方能泄我心头之恨。助长灵力的澡堂，有意思。我居然抓到圣魔宗主的宝贝徒弟，真是天助我也！张睿，你是天武门的真传弟子，如此行事，就不怕圣魔宗秋后算账？有什么可怕的？不就是一个圣魔宗吗？张师兄，有了楚潇潇在手，圣魔宗投鼠忌器。肯定不敢与我们争夺去中州的名额。素素师妹，别管我了，他修为不如你，直接杀了他。这小丫头怎么又被人抓了？嗯，这师妹的修为都还算不错。殷世贤，怎么办？我会缠住张蕊，你趁机救下潇潇师姐，然后退出神兽山脉，与师门会合。看来你是真的不在乎楚潇潇的命啊！都给我住手！哇，好漂亮的一套连招我说过，你逃不出我的手掌心。放开我，师姐！带走，慢。大哥哥，他们要杀我，你只要帮我报仇不是问题。我是圣魔宗掌门的首徒楚潇潇。哎，原来你对谁都是同样的说辞。挡路者，死。基础仪式，经验值加一百。嗯，还不错嘛，再来两下试试。
，血统连胜，经验值加一百五。来，继续。还能学习攻击武技？当然，不过攻击武技很难升级，你且挨揍着吧。快快快，再用力一些！这扛打的样子，好像之前见过的神秘大佬。系统提示：经验值加四百。可以。还有什么大招，统统使出来！有种收起你的反生法宝！与生俱来的东西，收不了。血灵珠，血灵珠是什么？这是邪修的法宝，只有血迹上千人才可炼化。张睿现在不过金丹境。但使用此珠，修为可瞬间提升至元婴境。大哥哥，别管我们了，快跑！张睿，你师从天武门，竟敢使用邪修手段！哪怕你的肉身无坚不摧，也挡不住我这血灵珠的精神侵蚀。要是不想变成傻子，就速速滚蛋！嗯、邪魔外道。不足为患，那你就跟他们一起陪葬。这是什么？系统提示：经验值加五百。看来反伤只会损伤肉身，不反精神伤害。哎<笑>血灵珠，毒气越浓，这小子太恐怖了。啊！系统提示，经验值加一万两千。你居然把血灵珠吃了？嗯，就是太腥了，口感不好。但是经验值挺多的，你还有吗？再给我来几颗。你别过来，否否则我杀了他。嗯，好，胡过去。嗯，九转不灭剑气。剑意无形，却能斩人肉身，毁人神识，难怪那么多人练剑。不过，这两人该怎么办、啊？梁山公子，嗯，你昨天救回来的那两个姑娘不告而别了。哦，能走说明身体没问题，随他们去吧。老板，哎，放两个时辰。为什么会有一种很不舒服的感觉？几位，里边请。嗯
这水真能助长修为，不可思议。老板，来点韭菜。好嘞。嗯。老板，一起拾点儿。嗯，没问题。你先去忙。老板，开个价吧，我要买下水池的秘方。<笑>真没秘方，大家能提升修为，是因为我在修建澡堂时倾注了浓浓的爱意和真心。若你们不信，大可以带些水回去，自行研究。记住一事，经验值加一百。嗯，什么情况？嗯、老板，怎么不喝了？酒里有毒。难怪一大照面就看他们不顺眼，这些家伙一定是下流找来的，明的打不过就是暗找，够毒。系统提示：经验值加一百。一，音速主持续受血魔侵蚀，习得新武器——血魔原化真解。血魔侵蚀，他们不是下流的人，而是和神兽山脉的蓑衣人一伙的，难道是我的行踪泄露？梁晨老板，哎，烟雨姑娘说，你昨天废了天武门张瑞的一条胳膊。嗯，啊啊，有客人啊！这个，梁晨老板，过来，快过来啊！老板认识张瑞。啊。老板，喝酒。嗯，这帮人是不是脑子有问题？一会儿下毒，一会儿解毒的。实不相瞒，这个张瑞骗走我们不少宝物，若老板知道他下落，请务必告知。我不知道，提供跟他有关的情报也可以。我真不知道。你不认识张瑞，说说他的情况。哦，张瑞是天武门出了名的天才少年，最近神兽山脉异动，他就去凑了热闹，听说弄到不少宝贝呢。不过他为人不太行，老爱坑杀别人，掠夺宝物。我们找的就是他。我昨天在神兽山脉看到他，可他逃得飞快，现在是真不知道去了哪儿。难怪找了这么久也没线索。原来是跑回神兽山脉了。偷龙蛇果，偷主人碎片，不可饶恕。神兽山脉应该只有一棵龙蛇果树吧？张瑞为啥成了我们的背锅侠？路见不平就拔刀相助。放心吧，我和老板会帮你们找到张瑞的。李雅这家伙到底是来干啥的？一，恭喜宿主解锁天下修士一家亲成就，奖励助你的丹药一枚，捣乱的丹药一枚。这也行。友情提示：这药丸对灵虫有致命吸引。
，二狗子大人要吃的是另一颗呀。这傻猫分不清黑白色吗？嗯。啊啊！嗯，二狗子大人能说话了？你咋还变成人了呢？怎么回事？二狗子大人好想做好事。嗯，啊，因为你吃了正义丹药，从现在起，你就是正义的化身，一天不行善，浑身不舒坦。没错。二狗子大人是正义的化身，二狗子大人要做好事。嗯，灵兽还会变身？哎，先不说这个，王公子又来照顾小店生意了。嘿嘿，泡澡是当然要泡的，但主要是想邀请你参加明天的天骄会。天骄会，嗯，天骄会是城内世家才俊举办的盛会，老板身手不凡，不如一起去凑凑热闹。好啊，哎，之前一直忘了问，这古月城的年轻一辈中谁最强？当然是我姐王若仙，她可是得了小城宗真传，马上要入元婴境，厉害的不得了。最近能回来，也是因为要去圣魔宗进修了。圣魔宗进修，差点忘了这茬儿。什么？呃，没什么。那你不是要泡澡吗？零食交了吗？哦。嗯、老板，你不觉得这老叫花子很像百余年前的天武老人吗？李雅也说她蓬头垢面的时候很眼熟，我当时还不觉得，现在她洗干净了，简直跟我家那幅天武老人画像一模一样。你家还有挂名人画像的习惯？当然，北域大族谁家不挂天武老人画像，能保平安的。所以，天武老人是谁啊？百年前，北域天武门曾出过一位盖世奇才，人称武疯子，他从北域打到西漠。在横推东海与中州，力压仙灵大陆一个时代，无人敢触其锋芒。三十年前，中州有异宝现世，各方豪杰大打出手，但武疯子力挫群雄，国宝之后销声匿迹，再无人知其下落。嗯，你真觉得他是天武老人？呃，可能真的只是撞脸。昨天我本想邀老板过来，结果聊得太高兴，忘了正事儿。还好王兄也邀请老板了。天成老板，你听，他们好像也在说天骄会的事儿。当年他二人收为叫不分伯仲，如今也不知谁强谁弱。当然是夏二少爷啊，他可是在镇元国修行，那地方金丹遍地，元婴多如狗，想不强都难。你就是打伤我兄弟的叶良辰，你兄弟谁啊？他兄弟就是夏流和夏川，他是夏家二少爷夏剑。夏剑，他们家名字都好奇怪啊！混账
我没被你的反伤法宝所伤，这东西不稀奇。原来你穿了反伤甲。这是儒家手段，他们能用自己的墨宝攻击，写出的真言，自带浩然正气，能增强攻击力，镇压一切。九转金身，九转金身，经验值加二百，经验值加二百。不错，比你兄弟厉害点儿。真和残图，这不是镇元国的国宝，怎么会传给下贱了？南山老板，快跑！地图提示：经验值加五，经验值加五，经验值加五，经验值加五。不如此，你这一招确实平平无奇。梁晨的内心毫无波澜，甚至还想笑。这就不行了，我还没泡够呢。你，你的反伤法宝怎么会这么厉害？哎，因为我将成为仙灵大陆第一人。所以我的宝贝也将凌驾众生。不知天高地厚，既然你这么自信，就过两招吧。很好奇，为什么我的体魄这么强健？那是因为我天天在汤能一品泡澡啊！只要你们像我一样，天天泡汤能一品，那就是行走的金刚石，谁都打不倒。梁晨老板还真是不放过任何一个宣传机会。梁晨公子太会做生意了。爹，你干嘛打我朋友？哎，这大人的事儿，小孩子少管。哎，王仙子，千万别留情，一定要出全力呀、啊！周天震。
竟然毫发无损。反观王仙子受了重伤。梁山公子，你没事吧？嗯，嗯，回去以后还需要继续努力哦，加油加油！<笑>听说姐姐去圣魔宗进修，是为了取得入北域秘境的资格吧？你给我等着！嗯，哎，叶老板，我姐心气儿高，你别跟她一般见识啊！姐，你等等我！那个北域秘境是什么情况？好歹解释清楚了再走啊！果然是土包子。那北域秘境可是昔年镇元大仙座下弟子。北辰峰所留，嗯，北辰峰是谁啊？北辰峰得儒家真传，一身浩然正气。他留下的秘境，是我等儒家学子的福地。我好像没听过北辰峰这个人。一群没见过世面的土包子当然不知道。北辰峰为人低调，却是我等心中的儒道至圣。当年他只身闯西漠，与老佛论道三天三夜，不动修为。却让西莫变为不毛之地，所以这个秘境什么人都能进。你当这是你家澡堂？秘境非名门大宗不能进，比如本少爷，明日就要去圣魔宗进修了。这秘境有我一份，可没你们的份。喵！你小子怎么也在？嗯，不是说今天出发去圣魔宗吗？就你也配去圣魔宗？当时你家澡堂子呀，没令牌。我有啊。嗯，你为什么你会有圣魔宗的令牌啊？因为我强啊。烟雨，汤等一品交给你打理，我之后还会回来的。这段时间你好好修炼，不要懈怠啊。可是，哎，放心，小黑去各家族打过招呼，没人敢去找汤等一品的麻烦。你和李雅答应过帮我们找张瑞。所以我们会随你一起去圣魔宗。还有，我不叫小黑。好的，小黑。嗯、我会好好修炼，努力追上你的。我这么强，你怎么可能追得上？还是以李雅为目标吧，她好追。嗯宗门就是好，竟给弟子配备飞天遁地的法宝。哼，死穷鬼，你就用修为在我们屁股后面慢慢跑吧。教你们一招，能用拳头解决的就别废话。算清净了，哇！叶老板，你的座驾好酷啊！来吧，小李子，咱一起走。梁振老板，嗯，岂不费三里十一块零食，超出三里按三零食一里计算，夜间翻倍。来，先把零食付了。啊啊！
之前和那帮邪修激战过三百回合，他们就是冲着你来的，赶紧剁掉他们！对，你什么时候和他们打过架啊？三天前，夏家一品澡堂开张，二狗子大人听说他们虚假宣传，将普通水包装成助长修为的灵水，所以二狗子大人怒而出手，狠狠收拾了他们。两天前。夏家一品，好多人把不要的衣服扔掉，二狗子大人就把那些衣服都送给穷人了。所以燕雨说的猥琐偷衣贼是你？什么偷衣贼？二狗子大人是失衣救民。还有昨天，夏家一品居然禁购了一批劣质草药。你说这么多，跟这些邪修有啥关系？二狗子大人正要说呢，劣质草药就是邪修卖的，隔老远都能闻到一股冲人的血煞气。二狗子大人当然要销毁。碎片发光，代表夺走大人碎片的张瑞就在附近。拜见父王。你们怎会在这儿？属下在古月城发现了张瑞的熟人，正随他一同去圣魔宗。混账东西！我已感应到张瑞身上的碎片气息，他就藏在车上。不可能！这里的人属下知根知底，绝无张瑞。蠢货，被人耍了还不自知。护法，我夏家与你家大人有救，彼此知根知底，应该可以排除在外吧。夏仙少爷，你我同在正元国修行，你能证明我身份啊？王仙子，之前我们在交流会上切磋过呀。都闭嘴！三息之内，张瑞若不出来，我就把你们都杀了。到底谁是张瑞？还不出来，是想害死我们大家吗？放、哦！打他！快出去打他！放、哦！这个护法有元英修。保险起见，买两枚吧。时间到。不好，这灰色屏障跟腐蚀肉身，红色血迹则斩人元神。我就知道叶良辰早晚栽跟头。之前他让我们大出洋相，如今却只能可怜无助的死在这儿，想想都觉得痛快。<笑>这小子太张狂，哪怕现在知道天外有天也晚了。这个世界上。有些人是不能得罪的。大人给我们看过那几个人的样子，这里真没张瑞啊！咱也不明白，咱也不敢问。好，收费包含保护险，良辰一定给你们安全送达。
，小子，你到底行不行啊？怎么可能？啊！不！走开！兄弟，我会替你们报仇的。系统提示：经验值加一万。恭喜宿主完成隐藏成就，麻烦制造机。奖励呢？这样的碎片还有一百零六块，全部凑齐才能领取奖励。那剩下的碎片在哪能找到？老天自有安排。对了，恭喜你解除炫魔骑士状态。好吧，也不算全无收获。叶老板，我等都是良民，遵纪守法，求求放过。你们还找张瑞吗？哎，中途下车再上来，可要重新付零食啊。不，不找了。我等这就归隐山林，今日之事绝对忘得一干二净。你们人不错，留个联系方式吧。叶老板，这是传声令牌，嗯，只要往里灌入灵力，就能联系上我们。行，你们走吧，有事儿良辰自会联系。啊，我们这是得救了，得救了！良辰老板真的神人呐。那就是小珠峰的秦岚仙子啊，果然美若天仙。不漂亮能攀上中州行天宗？明明去了中州修行，却还要和我们在圣魔宗争抢北域秘境的名额。这些下贱之人竟然议论小姐，奴婢这就教训他们。与粗鄙之人一般见识，平白掉了身价。小姐说的是，奴婢心急了。别以为到了这里就有进圣魔宗的资格，你们要是没通过我的考验，一个也别想进去。嗯，恭喜宿主完成隐藏成就，完美漂移，获得一阵掌声。嗯，这也能算奖励？终于到圣魔宗了、嗯。测试有两场，一过千万刀阵，二破邪念肉山，方可进入圣魔宗进修。不过这都建立在你们能够顺利通过这面山壁。考核开始，为期一天，老夫在终点等你们。<笑>这座山崖直入云端，若无法宝倚仗，只靠灵力攀爬，很难在一天内登顶啊！哎，怕什么？只要灵石到位，哪儿都能送到。多谢叶老板，您简直是在世活菩萨呀、啊！嗯有意思。这个刀阵的攻击力很不错呀，二狗子。
你来开车，务必把全车人安全送达终点。嗯嗯，哎，嗯嗯，嘿。车子那人是叶老板，那现在开车的是谁？啊！啊！呼呼，可以呀！一机更比一机强，伤害还能再增长。倒影。天霄圣法，这等地裂刀阵，哪能阻挡小姐半步？的进修弟子怎么全是奇葩？前几天的六个散修刚把侧视角的天翻地覆，今天又来一批。能想到用刀阵锤炼肉身，敢想敢拼，是个人才。我看他早晚被抬出去，才走到外围就积攒了这么多伤害，等到了镇书附近还了得。可他看起来修为并不高，承受了这么久的攻击，居然毫发无损。看够没？看够啥呀？经验还没长多少，就被几鞭子抽没了。必日。连西北狂人于三边都被肉身影响，控制了神智，他竟然跟没事人一样。这一批弟子果然卧虎藏龙
法，龙也见义。啊！都被控制了？这年头的人，心灵这么脆弱？行也就一百零十，也就澡堂泡一碗的价。那是活动促销，原价很贵着呢。这即使不死凤凰血脉，死后一个时辰就能复活。死的越多，实力越强。原价一百零一零十，白得就是赚的。嗯。嗯，也就是我现在缺个坐骑。一根下去，神清气爽，扫除一切负面状态，听起来好像很厉害。呀、嗯，大勇，终于醒了，能助长修行的糖，有意思。再来一根，<笑>这糖名为珠穆朗玛，一根十零食，两根二十，加上车费五十，一共七十零食。谢谢。你要收我零食？你不知道我于三边，呃，你还有名儿？西北第一边，北域奇才，只身闯荡西木了。一夜三千里，覆灭十数门派，公然拒绝众多大能示好，都是虚名罢了。七十零食，不接受赊账。你就是靠着这根糖，才不受肉山影响？不，是我有一颗金刚钻石心，肉山奈何不得我。我有给你过招的印象。你的护身法宝比小珠峰的秦岚强，<笑>那不算什么。真正的奥秘在汤能一品。汤什么？汤能一品，能助人修炼的奇妙澡堂。就是因为天天泡它，我的肉身神识才锤炼的这么强悍。带圣魔宗把它开起来，三边兄可以来议事。嗯，跟你打九点九九折。不就是坐骑、嗯？你敢瞧不起二狗子大人？哎呀，哎呀，你你别动！哎呀，叶、嗯、兄，有原件。你撒手！你个破狗，差点掉牙下了！不给二狗子大人坐骑，二狗子大人就不撒手。哎，好好好，给你给你。哎我每次都是你搞事，都是因为你测试形同虚设，本该淘汰的弟子全过来了。你是？老夫是负责本次测试的长老风清扬。规则没说不能救人，他们真是被控，危在旦夕，所以我施以援手，不可以吗？那你凿破圣魔宗数百年的招牌，又作何解释？<笑>规则也没说不能凿。你，老夫要亲自测试你的修为。嗯，加塞，你要能接我三招，以后就是我圣魔宗进修弟子。若接不住，直接当杂役抵债修山壁
，别说三招，三十招都行。难怪敢这么嚣张，原来是穿了反伤法宝。还有二十八招，要不歇会儿？哼，半分修为都没有，纯粹借着法宝为食，再打下去也没意义。今天暂且放你一马，日后再敢嚣张，要你好看！臭小子哪来的厉害法宝？还好我反应快，不然丢大脸。小风，你最近是真的懈怠了。宗主，前阵子还在神兽山脉被一群小辈打败，不要雷劫失败就自暴自弃，就算降了几个境界又如何？总能修炼回来。回去后写份检查，自省一下修行问题。是。云峰师兄，待会儿新人过来了，我们就狠狠收拾一顿，让他们知道这里谁说了算。师兄，人来了。嗯、我们能晋升魔宗，全靠叶老板。以后我们就是叶老板的小弟了，大家要与老大马首是瞻。是，我等必为老大赴汤蹈火，在所不辞。嗯、师兄。他们人好多，人多又怎么样？师兄照样先打趴。哎、<笑>诸位同门一路辛苦了，你们的住处由我来安排，这边请。给你，给你。嗯。啊。哦。哦。嗯。二狗子大人要的是大卡车，不是破鸡。他吃下零食能变大，平时体态小巧，方便携带，具备自动进食、寻路功能。关键在于，他是不死凤凰的血脉，可以无限复活，比大卡车高档多了。不死凤凰血脉。吃了它岂不是很滋补？<笑>没觉醒，吃了也没用。再等解馋，反正它能复活。胡满不是用来吃的，你触犯鸡犬。什么好东西？二狗子大人也要？捣乱药丸，刚好可以压制。狗一脸痴呆相，还躺哈喇子，玷污了本尊高贵圣洁的羽毛。啊、本尊能说话了？什么破鸡，敢在二狗子大人面前自称本尊？一只小破狗也敢在金无情大人面前叫嚣？到死字怎么写？嗯
徐鹏师兄，昨天我们不是刚交了零食，怎么今天又来说话？你早上吃了饭，中午就不吃饭吗？一天没说你三次算好的。来了新人就得交零食，这是规矩。成立了，找死！哎，这么弱鸡还学人收保护费？喂，告诉他，找死的究竟是谁？师兄，他的防身法宝十分厉害，要当心啊！闪开！人，我杀了你！啊、你这么大的事！现在像点样。烂你的反生法宝，定要割了你的舌头！红霞飞剑、嗯嗯嗯！叶良辰，你还不赶紧跪下求饶，奉上灵石？徐鹏师兄修为高深，可不是你招惹得起的。师师兄，宗门禁止私斗。强收保护费，良辰照打不误元芳，你怎么看？叶师兄折煞我了，叫我小元就好。宗内有交易所吗？有的，有的，我带师兄过去。宗门周围有不少险地，大家找到宝物都会来这里贩卖。像这些摊子都是卖普通材料，里头的商铺好东西比较多。嗯，殷师妹，外头有多少人排着队想讨岳凡师兄的欢心？你可别不知好歹。岳师兄的好意，我消受不起。别以为我看不出岳凡打什么主意，他也配觊觎我的师妹？让他趁早死了这份心。不答应。我们就不走了，我看谁敢买你商铺。这家商铺我要了，怎么卖啊？师兄，岳凡可是岳长老的孙子，咱们惹不起，还是快走吧。这世间没有良辰惹不起的人。一百零十，概不还价。嗯。嗯哪只手碰的令牌，自己砍了。两只手都碰了，自己砍不了。<笑>你是不是觉得自己很幽默
，有种你别躲！别以为会两下子就能嚣张，敢跟岳师兄作对，想过后果吗？梁晨买别人的店铺，与那岳师兄有何干系？吃饱了撑的，管别人闲事，滚！你等着，岳师兄不会放过你的。别跑啊！再来过两招。岳凡心胸狭窄，之后肯定会找你麻烦。太好了，梁晨就怕他不敢来。有胆识，你放心，等岳凡打上门来，我和师妹一定为你加油。你给技能怎么都奇奇怪怪？相信我，这就是你现在最需要的。看那边。哇哈！这都是什么宝贝啊？看起来不错，好宝贝啊！没见过，我也没见过。这些那甲不错，我全包了。嗯，这是六师兄的圣言。你个无耻之徒，买这么多女修那甲做甚？当然是为了赚零食啊。只要找到这些内甲的原主人，必定可以高价卖回。拳头哥，我出三百，给我十件；我出四百，不五百。嗯，嗯，嗯，哼哼，一双慧眼。难不死，修为境界不少啊。嗯，六师兄，你也不来？<笑>吃了龙蛇果嘛，一颗下去，立刻突破。走，带你去见师姐他们快了吧！毕竟是大家最疼爱的小师弟嘛，应该的。当时我们把神兽山脉翻了个底朝天，愣是找不到你，除了回来设灵台，还能干什么？你们就没想过我可能没死、啊？想过，但觉得不现实。小师弟，嗯、安全回来就是好事儿，选拔赛即将开始，务必认真准备。嗯，此次北域秘境开启。宗内会通过选拔赛确定入秘境的人选，中州的天才也来了不少，竞争会非常激烈。不管对手是谁，只许赢不许败，谁要掉了链子，休怪我翻脸无情。
小师弟，你怎么混成了杂役弟子？还好没让大师姐知道。方青阳这个小心眼儿，居然悄悄把我翻进杂役弟子，简直！袁、嗯啊、师弟，你这是？师兄，他们打我！徐坤师兄，他就是叶良辰。啊！啊！啊区区杂役弟子也敢对我弟动手，谁给你的胆？呀！残害同门，违背门规，就不怕执法堂追究吗？哼，执法堂，就是我舅爷爷的一言堂，能追究我什么？倒是你，敢对师兄我不敬，就得受教。哼！哼！你背叛徐鹏师兄，又不敬徐坤师兄，真是死一万次都不足惜。作死就不会死，你们真是不明白这个道理。修为这么菜，还敢欺负我的人？谁给你的胆？你，你，怎么想比划两下？沈星波，厉害呀！徐坤实力深厚，只差半步入元婴，你居然能打得他毫无招架余地。也就是最近忙，没有天天泡汤能一品，否则还能更厉害。汤能一品是何物？嗯，我的澡堂子，助人修行，效果拔群，试试。嗯，哎，没事吧？没事，我别的不行，就是扛造。嗯，嗯，把这袋净化剂倒入澡堂。我的修为停滞多日，居然瞬间突破了！兄弟，你这店，<笑>想要突破修为，一招成神，请认准汤能一品。来，嗯，兄弟，尝尝这个。小店新推出的珠穆朗玛，使用可以短暂进入空明状态，提升对功法的理解。哦，嗯，好，距离泼墨刀法大成只差临门一脚，再来一根。嗯，一根十灵石，买一包可以打折哦。叶兄的店这么快就开起来了，来十包珠穆朗玛。好嘞，多谢余兄捧场。瞎了还不忘修行，身残志坚，值得钦佩。你才瞎，不是瞎子
，那为什么一直闭着眼？我若睁眼，山河为我碎。你朋友脑子坏掉了？<笑>差不多吧。嗯，哎，余兄买这么多，是为两天后的选拔赛做准备？嗯，这种小比赛，于某还不曾放在眼里。嗯，你这朋友太能装，再待下去，我怕是控制不住自己的拳头。哎，珠穆朗玛还要吗？二十包、嗯。他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。你是说，那个叶良辰不仅买下了素素的商铺，还把你们打伤了？他根本不把岳师兄放在眼里，还说哪怕是岳师兄亲挚，也能将你打得屁滚尿流。哼，不过是个杂役弟子，还敢、呃呃？废物，连个杂役弟子都打不过，还有脸回来？岳师兄息怒。当时阴师姐替他出头，我们不想节外生枝，所以才回来看师兄的意思。坏我好事，选拔赛上要他命。选拔赛的规矩大家都知道，最后站在台上的十人。就是有实力进入秘境的人。选拔赛的规矩大家都知道，最后站在台上的十人，就是有实力进入秘境的人。千人混战，现在开始。多人只留十个，哎，我们晋级的希望渺茫啊。不过梁晨老板肯定没问题。哼哼，借你吉言，小子，嗯，不是二狗子大人针对你，这场上站着的全是渣渣。没错、嗯，你要是拿不到第一，就是丢了本尊的脸。哼，走吧，你、嗯、也上去。啊！啊啊啊啊啊秦仙子，又见面了。哼！哼！哼！哼！哼！他很厉害，大家先合力把他打下台。上！哼、啊！我来助你。这几招给二十包珠穆朗玛，不过分吧？很过分。恭喜宿主达成隐藏成就。一毛不拔，获得奖励一根爆竹惊雷。阔气啊！哎，就这么一根，商场能卖一千零石呢。那当然，本系统可不像你这么抠，只要你完成各种成就，就能一直得到宝贝。嗯嗯跟我过招还敢分心？叶老板不给，就自己和秦仙子打吧。一想到良辰即将血虐秦仙子，心头莫名不忍。不如你自行下去吧
。来，叶良辰，你也太拖大了。良辰有一百种方法让你输，而你无可奈何。我修为虽没入元婴，但也不是任人鱼肉的角色。那秦岚今日领教了。你看，只有良辰愿意让你打，你才能打中。秦仙子果然说话算话，叶良辰。你就等着变废人吧！加油！呃，不错。哼，听说秦岚已习得中州刑天宗秘法，叶良辰被他盯上，凶多吉少啊！若状况不对，立刻救人。哎呀，不至于，伤人性命会被退赛。秦岚为北域秘境的名额而来，不会胡来的。谁关心秦岚怎样？我是怕叶良辰打上头，被取消资格。放心。我为还人情，废你修为，不会伤你性命。你是徐坤的人，还是岳凡的人？原来你还得罪了岳师兄，看来我今天就算不动手，你也活不久。哦，所以你是徐坤派来的。刑天剑法。嗯。我这一剑可是用了八成力。梁晨还是那句话，你若自行下台，可放你吧。荒唐！我师出名门，记得小珠风筝传，又习得刑天宗剑意，怎么可能败在你这么个名不见经传的家伙手里？那就继续打呗，有什么招尽管使出来，只要你能让梁晨皱一下眉头，都算你赢。刑天剑意，元神投影。哼、哦，用秘法强行召唤出来的吧？你这尊元神比别人小很多哦，除你绰绰有余。剑魔老爷子，动手！哎，这老头实力不错呀，差三千就能进剑。再来几剑，呃，继续打我，不要停。怎么还是毫发无伤？剑魔老爷子，你我合力必能击溃他。不用，老夫生前未尝一败，留下这缕残魂在刑天宗，也是为保宗门平安。没想到供门中小辈屈时候，却是屡战屡败，再没胜过。召唤老夫的小辈太过弱小，害得老夫连万分之一的实力都没放。好了，打架能解决，就别一直逼逼好吗？哈哈哈哈哈！好，好，好，今天就让老夫进行一番。前辈，手下留情。将老夫召唤出来，就该想到会有此后果。能为老夫心甘情愿，是你的荣幸。别感动哦，谁让我是个以德报怨的人呢？哼，我让你很记得，居然要吸收他人的灵力才敢与我对战。无耻小辈，老夫单手就能将你挫骨扬灰。来来，就怕你不敢打。嗯，哼，破灭剑一第二十三式。剑魔虽然强，但这缕残魂只有元婴实力，对小师弟来说是个很好的练手对象呢。啊
竟然对你无效，难道你修的是上古炼神之法？嗯，老前辈，叶良辰是有反伤法宝护身，只要打碎他的法宝，哼，反伤法宝只护肉身，老夫的剑意却能斩元神，他毫发未损，分明是将元神也锤炼的坚不可摧。既然好奇，不如多打几下。破灭剑印第十三式，出！剑魔一生杀敌无数，已将剑刀炼至巅峰。连空间壁垒都能一剑刺穿，小师弟未必是他对手。哼，还不还手？你打了这么久，该轮到我了。哼！九转不灭剑意。来得好！嗯。啊！实力不错，希望下次见面你还能变得更强。老夫在中州等你。嗯，逞什么的？我又没说要去中州。该清场了。嗯，此、哎、<笑>女已入元婴境，又有巨锤，人数也差不多。<笑>难道他们就是戏耍大人的那群小辈？元芳从神兽山脉回来后，就变得古里古怪。难道他就是宗主要找的内鬼？很好。小师弟最近没有懈怠修行，还剩最后一个名额，大家还有机会哦。哎。海虚空一族，没想到万里之外的奥莱国也来趟浑水。在下途经北域，碰巧得知秘境之事，所以就来了。顺虚子，跟他废什么话？不等人齐就开打，是怕输给我们，没资格进秘境。台上确实还有人在滥竽充数，依小僧看，修为不足元婴的都该下来。嗯。嗯我施主有自知之明，甚好。阁下未免太过霸道了。切，元婴境都没入，也配与我等交谈？放肆！我家小姐可是刑天宗少主的道侣，靠男人上位有什么可得意的？
别说刑天宗少主，就是刑天宗主亲至，在我金枪小霸王面前，也只有跪地求饶的份儿。什么金枪小霸王？我西北于三边第一个不服。今天教你做人。为什么一直不睁眼？你是瞎子？打你不需要睁眼。家伙还是一如既往的狂妄啊！过两招。哼。哼。啊！哼。擅自约战真的可以吗？啊！被师兄捷足先登了。好好的选拔赛，被这些疯子打成了两两对决。随他们去吧，反正只有十个人能进，也就这些人力挑了。于三边修为不及金枪小霸王，却能越级战斗不落下风，刘老夫当年风范。呸！你当年入元婴境用了多少天才地宝？你好意思跟人纯天然的比？听说于三边一直在压制修为不突破，就是在练西域老和尚的秘术，神功大成方可睁眼。到时候他的实力恐怕要暴增三四层。使用的功法也都对上了，果然就是他们。本尊丢脸，于某没有和鸡犬说话的习惯。哎，小师弟，大老远的咋还带了肉食啊？这肥鸡很适合搞小烧烤啊。狗也不错，就做狗肉包吧。哎，哎，二，什么断了？快撒口！你这胖子味道也不错。本尊现在就包了你！啊啊啊啊啊啊、小师弟的灵兽不同凡响啊，这智慧与人无异啊！啊啊、不好意思，在下起晚了，选拔赛没结束吧？哎、身怀龙显和玄武血脉的霸下龙龟。他是中州万寿门的金立川，今年的进修弟子增一个赛一个妖孽，难怪岳凡师兄没登台。对啊，岳师兄为什么不上去啊？秦立川，现在还剩下两个名额，你们五人可再战一场，胜出的两位补缺。他们消耗太大。和他们打，在下胜之不薄。毕竟，在下等驯兽师全凭手下兽种作战，本就是以多欺少。哎，有鸡有狗，难道你也是驯兽师？狗你个头，怎么说话呢？二狗子大人是无上的存在，敢当本尊是兽宠？本尊傲然还雨时，你还没出生呢。嗯。别给我丢脸了！金立川，你。
你若挑战叶良辰，输了就会被淘汰。你想清楚了？自然，叶兄可敢应战？良辰无所畏惧。哼！哼、嗯！哦啊！这小子厉害啊！居然收服了金丹期的金毛狮王。啊，九九。九天玄鹰也非同寻常，这一身金翅，是有金翅大鹏的血脉。天作奇吗？嗯，叶良辰，斗法可以，但不能拆宗门。风长老，淡定，良辰心中有数。这是何物？为何感知不到生命气息？我叫他气拉力，如此霸气的坐骑，确实配得上这个名字没什么不可能，该良辰出手了。拦下他！哦不愧是龙和玄武血脉的霸下龙龟，单手就逼停了钢铁巨兽。这个驯兽师实力不错。冯师兄，你记得师尊驾鹤西去时留下的话吗？早买一套房，胜读十年书。我呸！是龙龟象征天运，现世即预兆天下将乱。近几年各地天才频出，本身也不太对劲儿。你速向掌门师兄禀明此事。是。我的去拉力可是投入的灵石越多，马力越猛。阿夏，顶得住吗？净说废话！你这深水老王八，竟敢鄙视我！嗯、有意思！你下去，老鬼陪他走上一圈。要拿下老龟一只爪子的没几个，你算其中之一。可惜，世界能伤老龟的只有老龟自己。你还是省的力气，自行下台吧。很耳熟的台词，这龟难道是叶老板兄弟？原来我说话的时候这么欠揍。今天有我没你，这个世界上只能有一个人撞大尾巴狼。这是个什么品种，居然能硬扛老龟的洪荒之力？顶不住，咱就撤，不要硬扛啊！给老龟闭嘴！老龟要用真本事了！把
妖兽和驯兽师血脉相连，元神受创，得养些时候喽。第一，恭喜宿主达成隐藏成就，打败一只鄙视的龟，获得新武器，百分百华贵。嗯，听上去好像很厉害。那可不只是听上去厉害，嗯、你可以现场试试威力。嗯嗯。<笑>啊！百分百华冠！啊！啊！啊！啊！只要你不解除效果，他就得一直跪着。嗯，不错。服吗？服了，服了，不打了，无人说，无人说。<笑>小师弟真棒啊！还剩两个名额。选拔赛胜出的十人，将在几天后入北域秘境探宝。对了，选拔赛的魁首还能得一个特殊奖励，你们七人要再比一场。我弃权。哎，我们都弃权，第一就是我家小师弟了。嗯，好吧。本次选拔赛的魁首叶良辰，你的奖励是……妈、嗯。岳不群，宗令活动你从不出席，今天是吹了什么风，把你吹来了？我是来看看选拔赛的第一名，果然是一表人才、啊。不知风长老要奖励他什么呀？小友觉得功法和灵丹妙药对你有用吗？没用。那你想要什么？零食？瞧你这点出息！圣魔宗最不缺零食，你想要多少？千百万。你在做梦？不是你说圣魔宗不缺零食，我建议给他一座山峰，稍稍经营，自然零食滚滚来。只有长老才有资格坐拥山峰，他一个弟子，开此先例不好。何况，宗内已经没有空风了。杂役弟子的山峰不就一直空着？封他个名誉长老，掌管杂役峰，一举两得。梁晨愿当名誉长老，掌管杂役峰。那你现在就是一峰之主了，好好干，老夫看好你。<笑>可以啊，小师弟，圣魔宗的名誉长老，<笑>晚上小烧烤走起来。你们真是被人卖了，还帮人数零食。你小子说实话，最近有没有得罪什么人？嗯，梁春每时每刻都在得罪人。岳不群不怀好意，只是想把你和杂役弟子绑在一起。再趁机除掉你。解释一下，嗯，杂役弟子没人权，是个人都能杀。名誉长老也是挂名，毫无实权。岳不群肯定想在杂役峰干掉你。太好了，这个岳不群既然是长老，大人应该很厉害吧？<笑>